。明天银行经理就要来催促琳达交贷款了。此时的他非常着急，鲍勃让他先别急，自己会想办法说服他们的。家人让他演习一下，结果话题扯到了吉恩身上。这小子这么多动症，肯定是因为小时候过了预产期才生出来的原因。听到这，吉恩火速表示自己要试试回到老妈的肚子里。路易斯都比老哥懂，生出的孩子哪有回娘胎的说法呢？弟弟妹妹胡闹的时候，只有蒂娜在真的想办法。他在海岸银行有一个储蓄账号，打算去问问。看到孩子们都这么努力，鲍勃也想再争取一下，便来到了银行，打算晓之以情，动之以理。虽然吧，我们家是欠了钱，信用评分也很低，但是我也有家庭嘛。经理让他别说了，他家信用低到已经成内部笑话了。鲍勃只能给吉祥物木板子来一下泄愤，再返回汉堡店，告诉琳达自己刚才的碰壁经历。银行经理太着急了，没同意。这说着，门外响起了警车的声音。琳达吓一跳，以为鲍勃贷款不成，抢劫去了。没想到随之而来的是电视台的人和一堆拿着枪的特警。孩子们正在讨论。作文题目最重要的人一抬头就发现家里被包围了，枪口还对准着自己。好在他们只是来占用基地的。就在鲍勃走后，银行发生了劫持人质事件，所以警局需要在汉堡店这个最佳位置观察形势。鲍勃一听，开心极了，咱们汉堡店要上电视了，这些帽子叔叔肯定需要喝咖啡，咱们就一杯多收一块钱。记住他们喝了多少杯，直接转饭。那头狙击手已经在屋顶待命。队长刚接完电话，路易斯就凑过来了，天真的表示，如果他们需要圈出尸体的位置，自己可以捐献一支粉笔。队长警告鲍勃，管好这些小屁孩，别碍事。警员这边没告知鲍勃一家，就连接了电话线到银行那边。本来还在和朋友打电话的吉恩愣了，又给接了回来。队长一接通，那头就是吉恩的水牛喘气声。回归正题。队长接通电话，和对面的劫匪通话。对方手头上现在有八名人质，他想吃披萨。鲍勃寻思，不是吧？这都让吉米赚到钱了，六块披萨自己都能几天吃穿不愁了。这老小子又把自己的免费广告抢走了。警员利用机器人将六份披萨运给了米奇。米奇为了躲避设计，指挥经理去拿了披萨。警员对这个机器人可感兴趣了，越过交代和警员搭话，问他是不是机器人大学毕业的，自己以后也要读这个大学。警员面对着小孩的无厘头话语有些无语。这时，银行内部响起了枪声，所有警员都也。严阵以待，紧张万分。就飞射厄德翘着二郎腿，看这人快打。过了没多会儿，经理也抱着被开了好几枪的披萨走了出来。米奇将披萨一扔，说自己这辈子没吃过这么难吃的披萨。吉米披萨店简直是垃圾。鲍勃一听，笑开了花，自己就爱听这种大实话。他顺势向对方推荐自己家的汉堡，量大管饱，香美多汁。吃完左手指。米奇一听，赶紧让他端上来六份今天的推荐菜，还必须要鲍勃亲自送过来。鲍勃一听，菊花一紧，不是为了争口气，差着把命拿进去，不是说去给劫匪送餐，是这臭小子非要让自己当着警察的面说两句拉才话。在送餐前，警方给他穿上了防弹衣。吉恩这小子狗嘴里吐不出象牙，说自己已经做好准备成为一家之主了。好小子，给你爹都安排上灵位了是吧？队长打断了这无厘头一家人，严肃告诉鲍勃，这不是儿戏。绑匪现在情绪非常激动，你要保持冷静。一家人不舍得给了鲍勃一个大大的拥抱，甚至有点后悔让他做出这个决定了。队长在一旁嫌弃极了，好不容易鲍勃才放下。挂件家人，万众瞩目的从汉堡店走了出来。鲍勃寻思，不对呀、啊，这么好打广告的机会，自己居然没在袋子上贴商标。贴心的蒂娜给这袋子画了个鱼。路人一看这画，不知道以为火箭小鸡鸡呢。这一条街的距离，鲍勃走得如坠千金，尤其是周围的警员们，更是给自己增加了无形负担。结果走到门前，他才发现，这劫匪一点也没有想象中那么穷凶极恶，反倒是很关心大家对自己的看法。听到鲍勃说大家觉得自己很 hot 时，他还有点小兴奋，以为说自己性感呢。结果鲍勃一盆冷水纠正了，他是情绪激动，不是性感。此时正在信徒上的米奇完全没听进去，享受着自己激动的性感帅哥名号。谁知这时两声枪响传来，子弹擦身而过，打到了地上。鲍勃下意识钻进了银行里躲避。那头的队长气急败坏的质问狙击手：“这也都能瞄边？”狙击手也很无奈：“胖子打工路了，你说咋办嘛？”米奇觉得警方出尔反尔，言而无信，自己真的会生气的扫射人质。那头的队长面对频频出问题的事故，也不打算耐着性子谈判了，让他。动手就动手，别光说不练假本事。米奇也急眼，说的这么轻巧，是因为你们自己就爱开枪杀人吧？队长也急了，你以为我不敢？一旁的鲍勃仰天长叹，这世界颠了。说时迟，那时快，米奇刚举起来的人心板，瞬间就被警方扫射成了马蜂窝。鲍勃想活命，只求他们别闹了。队长一听鲍勃在旁边，赶紧一转话风说。刚才下令的是自己的第五人格，他们不会开枪打鲍勃的，快走吧！米奇肯定不干啊！你一走，大家都想走了。就这样，鲍勃也成了人质。这不是最痛苦的，最痛苦的是美味蟹黄堡，王子外面还被小粉给捡走了。弗朗德对于成事不足、败事有余的鲍勃非常不满，但他俩斗嘴，米奇有些好奇，你俩认识啊？这么有意思的人，他已经好久没有遇到过了。更有意思的还在后头。路易斯偷偷给米奇打了个电话过去，打算讨点素材给自己的作文添彩。米奇听到路易斯天真烂漫
怎么走上抢劫这条路的。米奇坐在板凳上，说起了从前，这条弯路是自己和朋友一起走上的。话没说完呢，队长就抢过了话筒。米奇一听那中年男的声音，就不想和他说话。队长只能掐着嗓子，假装自己是路易斯。米奇寻思。你当我傻是吧？队长无奈，只能将话筒还给路易斯。结果那边林大爷打了个电话过来，整个电话都串线了。蒂娜也好奇询问米奇，自己的存款怎么样了，有没有钱挣钱？米奇为了让他放心，将里面仅剩的两百全给取出来了。路易斯乐了，转头嘲讽队长：“我们小学生都能谈判取钱，你什么都没谈出来，太拉了。”众人看到这三个小孩大展神通，用玩具小汽车取钱，也是鼓起掌来。一旁的队长越看越气，抢走了蒂娜的钱，说这是证据，必须上缴。为了不失拳头，蒂娜只能松手。队长气急败坏，又给米奇打了个电话。结果接通电话的是老鲍，鲍勃告诉他，米奇现在正在 cosplay 银行家，给人质发钱呢。队长需要鲍勃当自己的卧底，告诉所有的人质，在一小时后趴下。鲍勃意识到不妙，队长这是被逼急了，打算走上绝路。偏偏这时候，米奇还让他去扮演银行家。头顶就是警方丢的炸弹，窗外是被记者叫去采访的琳达。她只求老公安全出来，自己愿意为了他做任何事儿。泰迪和莫特表示，俺也一样。鲍勃此时还在苦劝米奇回头是岸，米奇不想收手，这是自己第一次在没有好友罗德尼的情况下单打独斗。都说了，贼不走空，自己一个劫匪，空手回去多丢脸啊！没想到人质们听完嘘声一片，说他就是个拖后腿的。要是有罗德尼，肯定抢劫计划早就成功了。米奇伤心极了，在一旁自怨自艾。鲍勃让他冷静，银行的电话不合时宜的响起，家人全都串线打了过来，还被队长给听到了。鲍勃一看时间来不及了，挂断电话，告诉众人计划赶不上变化，不如米奇把人都放了去自首。米奇脑袋一团乱，想要寻求好友帮助，队长立刻竖着耳朵偷听。当然，除了队长外，大家都在。罗德尼一听事情不对，马上撇清关系，把自己和这场抢劫划清界限。米奇心碎了，鲍勃让他想清楚，自己的行动不该被朋友左右。米奇其实也怕自己像个失败者一样上电视。鲍勃告诉他：“你看我卖汉堡也赚不了几个钱，但我的生活都是按照自己的要求去做的。”米奇被说服了，他愿意去自首，但前提是自己要尝一口鲍勃的汉堡。于是人质们组成了人心墙，将米奇送到了对面的汉堡店。一手汉堡，一手啤酒的时候，米奇才唱过的直呼：“这就是生活。”小时候玩就该去坐牢了。这次抢劫没有一个人会受伤。他一边喝酒一边笑着说：“自己的兄弟抢劫被抓的时候比自己惨多了，他裤子都跑到只剩一半了，半个屁股蛋都在外面。”他很感谢鲍勃为自己所做的一切。和这头不同，那边的警察们完全忘记了催泪瓦斯这事儿，被熏得连滚带爬。米奇见状觉得自己被这群二逼警察抓，还不如现在就溜溜球。但很可惜，他的逃跑计划被另外两名警察截胡了。不过至少他裤子还在，对吧？鲍勃这一番英勇行为都被银行经理看在了眼里，他决定帮助鲍勃重组贷款。结果刚说完，米奇给鲍勃屁股里塞的颜料蛋就炸了。经理嫌弃的拿着钱离开了。两周后，鲍勃接到了米奇从监狱打来的电话，讲述了近况后，他好奇询问鲍勃，路易斯那篇关于自己的作文得了多少分？路易斯压根没交，鲍勃只能善意的告诉米奇得了又。听着电话那头传来的欢呼声，鲍勃觉得有时候撒谎也挺有必要的。以上就是本期的全部内容，这里是草泥泥影院，感谢观众朋友们的关注和支持，谢视频，我们再见。